നമസ്കാരം ആരോഗ്യ ഭാരതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ക്യാൻസറിന്റെ വിവിധതരം ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും പണ്ടൊരു എപ്പിസോഡും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ധാരാളം ആധുനിക പ്രവണതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പത്തിൽ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന പല ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കേതങ്ങളും ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കേതമാണ് കീഹോൾ സർജറി അഥവാ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ റിജവൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമോഹനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇവിടെ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഒരുപാട് നൂതന പ്രവണതകൾ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആധുനിക പ്രവണതകളെ കുറിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതെ ശസ്ത്രക്രിയ രംഗത്ത് വളരെയധികം പുരോഗമനമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ഡെക്കേഡുകളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവയവ പുനർനിർമ്മാണ ശസ്ത്രക്രിയ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻ പ്രിസർവേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേസർ ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോവാസ്കർ സർജറി ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ രംഗത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയും കഴിഞ്ഞ് അതിനടുത്ത് റോബോട്ടിനെ കൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി വളരെ പ്രചരപ്രധാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ആശുപത്രികൾ അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയമായ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിക്കാവും തോന്നുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് സംശയം കാണും എന്താണ് ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ അതുപോലെ കീഹോൾ സർജറി അതിന്റെ സാങ്കേതികത്വം എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കാണത്തില്ല കാരണം പ്രധാന ആശുപത്രികളിലാണ് ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ കീഹോൾ സർജറി എന്നിവ വളരെ പ്രചരപ്രചാരം തേടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് ക്യാൻസറിന് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുള്ളത് അതേസമയം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ വയർ തരങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയക്കാൾ ഉപരി കീഹോൾ വഴി ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഇപ്പം ചെറിയ ശസ്ത്രക്രിയയായ ഈ നമ്മുടെ പിത്തസഞ്ചിയിലുള്ള രോഗം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഇതിനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആന്റി ഒബിസിറ്റി സർജറി വണ്ണക്കൂടുള്ളവർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സർജറി അത് ഇത്രത്തോളം അത് വളരെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നേടാൻ കാരണവും ഈ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് പക്ഷെ ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇനിയും കടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പല സഹായം നമുക്ക് എന്താണ് കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ താക്കോട ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സാങ്കേതികത്വം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു അവയവങ്ങൾ തുറന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു ഇവരാണെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് അടുത്തു വിടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ കടത്തി വിടുന്നു അതിനുശേഷം ആ അതിനകത്തുള്ള അസുഖം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡോക്ടർ വലിയ ക്യാമറ ഒന്നും അല്ല വളരെ നേരിയ അതായത് ഒരു മില്ലി ഒരു സെന്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ട്യൂബ് വഴിയാണ് ക്യാമറ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ നടക്കുന്ന വയറ്റിനകത്തുള്ള അസുഖം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വലിയ സ്ക്രീനിൽ വളരെ നല്ലവണ്ണം കാണുന്നതിനും അത് ചികിത്സിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടുപോകാം ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ അതെ അതിനിപ്പോൾ കീബോൾ സർജറിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ഉപകരണ സർജറിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളല്ല വളരെ നേരിയ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കീഹോൾ സർജറി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഓപ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ അത് എത്രത്തോളം വികസിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ താക്കോൽ ദർ ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് ചെറിയ വളരെ നേരിയ ഫൈബറുകൾ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വിഷൽ ഇമേജസ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വളരെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ
ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ സാധിക്കും അതെ എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഓപ്പൺ സർജറികളാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇതും കൂടി ചെയ്തു തുടങ്ങും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് കമ്പാരിസണിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അതിൽ പ്രധാന ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിന് അത് വളരെയധികം കംഫർട്ടബിളാണ് വളരെയധികം നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും വിഷൻ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തോതിലുള്ള രക്ത രക്തസ്രാവം പോലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കഴിയും മാത്രമല്ല മറ്റ് അവയവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്രിയ കാരണം എന്തെങ്കിലും ക്ഷതമേൽക്കുന്നതൊക്കെ തടയാനും കഴിയും പാർശ്വഫലങ്ങൾ പറയും അതൊരു ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് വലിയ മുറിവില്ല അത് തന്നെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസമുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മിക്ക പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ വയറ് തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഈ നമ്മുടെ വേദന സംഹാരികളുടെ ആവശ്യം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന കുറവാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗി തിരിച്ചു പോയിട്ട് തന്റെ ഒരു ദൈനംദിന ചെറിയ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ചെലവും ഒരു പക്ഷേ കുറയാൻ സാധ്യത അപ്പൊ മറ്റൊരു കാര്യം തിരിക്കും ഈ മറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയ സാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചില മെച്ചങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ചില ന്യൂനതകളും ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടുണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ട് ന്യൂനതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാന ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻഷ്യലി ഒരു ഐ ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗം കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ വേണം സാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് എസ്കലേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു ന്യൂനത ഈ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടർ ഒരു വയറ് തുടർന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വേണ്ടും നൈപുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ട സമയം അതിനേക്കാളും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അത് ലേണിംഗ് കർവ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലേണിംഗ് കർവ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൈറസ് നേടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ വൈറസ് നേടാനായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇത് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഈ ഡെഡിക്കേഷനേക്കാളും ക്ഷമയാണ് കഠിന നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ശസ്ത്രശക്തിയ സംഗീതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാഴ്ച ശരിയാവില്ല അത് ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സസറീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അവരൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക അതോടൊപ്പം ഉപകരണത്തിന് ന്യൂനതകൾ മാറ്റുക ഉപകരണങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടും ഇതിന് വേണം അതെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രാമുഖ്യം പറഞ്ഞു അത് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു ക്ഷമയുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കേതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രയോജനം അല്ലെ എന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പം ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് രോഗനിർണയത്തിൽ രോഗനിർണയ ഉപാധി രണ്ടാമത് ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രത്തോളം സ്റ്റേജ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സങ്കേതം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒരു രോഗനിർണയ ഉപാധിയും രോഗ സ്റ്റേജിങ് നടത്തുന്ന ഉപാധിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വന്നതോടെ പുതിയ പുതിയ പിന്നെ ടെക്നിക്കുകൾ വന്നതോടെ ടെക്നോളജി വന്നതോടെ ഈ സംഭവം ഈ ഒരു അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിലാണ് രോഗം എന്നുള്ള അതിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഈ ക്യാൻസർ എല്ലാവരും തന്നെ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ഈ സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഈ സംഭാഷണം പല ആളുകളായിട്ട് ഈ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇന്നത്തെ നമ
ഈ നമ്മുടെ കുടൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകളാണ് അപ്പം ഒന്നോ മൂന്നോ നാലോ വലിയ ഒരു പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന കുടൽ ക്യാൻസറിന് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ സംഘം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുണ്ട് ഒരു ഇടവേള ചേട്ടാ പതിനഞ്ച് കിലോ ഗോതമ്പ് തൂക്ക ആദ്യം എവിടെയൊന്ന് മാറ്റ് കട്ടി എവിടെ വെക്കും കൃത്യം പതിനഞ്ച് കിലോ ഉള്ളവനാ തൂക്കിക്കോ ഞാനെന്താ പൊട്ടനാണെന്ന് കരുതിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കല്ല് വിഷ്ടിക്കുകയും വെച്ച് സാധനങ്ങൾ തൂക്കി ഉപഭോക്താക്കളെ പറ്റിക്കുന്നുവോ അത് ശരിയാ ശ്രദ്ധിക്കുക കലവ തൂക്ക വിഭാഗം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കട്ടികൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടൻ പരാതിപ്പെടുക കലവ തൂക്കത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ വെള്ളത്തിലാകുന്ന ധ്വാനത്തിൻ ഫലം നമ്മള് ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ അധികാരികമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രയോജനത്തെ കുറിച്ച് അത് മറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിപുലമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയില് അങ്ങയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അങ്ങയുടെ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് തരം പഠനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം സ്വതവേ ഇന്ത്യയിൽ പല ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളും ഈ ഒരു ചികിത്സാ സംഗീതം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് പഠനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി അതായത് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പതോളം രോഗികളിൽ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് ക്യാൻസർ ഈ അന്നനാളെ ക്യാൻസർ ഉള്ള ആൾക്കാർ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയും അതുപോലെ വയറു വരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയും ചെയ്യുന്നു അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പിന്നെ ക്യാൻസർ മാറ്റുന്നതിനും ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായും നീക്കുന്നതിനും ഈ രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ രീതികളും ഒരുപോലെയാണ് അതേസമയം ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അതായത് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ദൈർഘ്യം ഈ ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കുറവാണ് മാത്രമല്ല വേതന സംഹാരികളുടെ അളവ് കാര്യമായ കുറവാണ് മാത്രമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രോഗികൾക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ ഒരു ദൈനംദിന ചെറിയയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പഠനം പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണൽ അതായത് ഡിസീസ് ഓഫ് ഈസ് ഓഫ് ഐസ് എന്ന ജേണൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത് ഇത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഈ ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും വ്യാപിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വളരെ വലിയൊരു സർജറി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് എടുത്തു കളയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിക്കൂടെ ഈ ക്യാൻസറിന് ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈഹോ ശസ്ത്രക്രിയ വലിയ ഫലപ്രദമല്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതെ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് സർജറീസ് ഒക്കെ വളരെ റാഡിക്കൽ സർജറീസ് ആണ് വളരെ പിന്നെ വളരെയധികം ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വേണം അത് കീഹോൾ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ് ഓഫ് ഹൈൽ ക്യാൻസർ ആണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം പല സ്ഥലത്തും ചികിത്സ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കീഹോൾ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം വീട്ടുകാരൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കീഹോൾ സർജറി അദ്ദേഹം അതിന് പകരം ആ കീഹോൾ സർജറിക്ക് ശേഷം അത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം അദ്ദേഹം വളരെ സുഖപ്രദമായി ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ട് അതെ അതെ അപ്പം ഈ ഒരു ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു പേഷ്യൻസ് സംബന്ധിച്ച് അക്സെപ്റ്റൻസ് കീഹോൾ സർജറി വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പം ഈ വളരെ സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ച് തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗി ഭയപ്പെടുന്നു രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രോഗിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിധേയാക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗി ചിലപ്പം വില്ലിങ്ങാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പോയെന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമായ രോഗം കാരണം വളരെ ചെറിയ മുറിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്
മാത്രമല്ല വളരെയധികം ദിവസങ്ങളോളം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കേണ്ടി വരാം പക്ഷെ ഈ കീബൺ സർജറി ചെയ്യുന്ന പല ആശുപത്രികളും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നെഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കീബോൾ സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം തന്നെ പേഷ്യന്റ് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പത്രം വായിക്കുന്ന എനിക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഇത്രത്തോളം അതെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇത്രത്തോളം ഒരു 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 വ്യത്യാസം ഒരു വേറൊരു ചികിത്സാ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഏതെല്ലാം ക്യാൻസറിനാണ് ഒരുപാട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ അസുഖ നിർണയത്തിന് ഫോർ എക്സാം അസുഖ നിർണയത്തിന് ഇത് നെഞ്ചിനകത്തും വയറിനകത്തുമുള്ള ഒരു ക്യാൻസറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ അവരെ സമീപിക്കുന്നു അയാളുടെ നെഞ്ചിനകത്തോ വയറ്റിനകത്തോ ഒരു കട്ടിയുണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് രോഗനിർണയം സാധ്യമല്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കീഹോൾ വഴി നമുക്ക് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം ആൾക്കാരിൽ നെഞ്ചിനകത്ത് വരുന്ന കട്ടികൾ അത് അത് ഒരു കീഹോൾ സർജറിക്ക് വിധേയരാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഈ വലിയൊരു തുറക്കോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെഞ്ച് തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലിംഫോമ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടി ബി ടി ബി ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പല രോഗികൾക്ക് അവസാനമായി ട്യൂബർ ക്ലോസ് ആണെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വനിത അവർ അവരുടെ നെഞ്ചിനകത്തും ബ്രെയിനകത്തും ഒരു കട്ടി പോലുള്ള സാധനം കണ്ടിട്ട് അത് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിട്ട് പല ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിലും കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ എടുത്തു അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രെയിൻ റേഡിയേഷൻ എവിടെയോ പ്ലാൻ ചെയ്തു ആ ഘട്ടത്താണ് അവർ ആർ സി സിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് രോഗം മുന്നേം നടത്താതെ ചികിത്സ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെറക്കോസ്കോപ്പിക് സെൽഫ് ബയോപ്സി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമായിരുന്നു അവർക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു ഫംഗൽ അണുബാധയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ബ്രെയിനിലും നെഞ്ചിനകത്തും ഈ ഫംഗൽ അണുബാധ മൂലമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളാണ് കണ്ടത് അത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ആന്റി ഫംഗൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാധിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായിട്ട് മാറുകയും ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ആ സ്ത്രീ വളരെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ രോഗനിർണയത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വളരെ പ്രാധാന്യം അത് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയില് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ട് അതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടാവുക അത് ട്യൂമർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസർ ആണോ സാധാരണ ട്യൂമർ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം റേഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സിറ്റി സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തായിരിക്കും കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരല്ലേ അത്തരം ആശുപത്രിയിലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കുന്നതാണ് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചികിത്സ എടുക്കുക പലപ്പോഴും എന്റെ അറിയപ്പെട്ട പല രോഗികൾക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഇതിന് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു ലിംഫോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവസാന ട്യൂബർ കുലോസസ് ആയിട്ട് മാറി ഇതൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജാണ് കാരണം രോഗം നിർണയത്തിന് ഇത് ഇതുപോലെ വളരെ ഒരു ഫലപ്രദമായ ഉപാധിയാണ് തെറ്റായ ഡയഗ്നോസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലിംഫോമ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ക്യാൻസർ ആക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ആവുന്ന കാര്യം ഈ എക്സ്റേ കണ്ടത് ഒരു ഷാഡോ ആണെന്ന് സി ടി സ്കാൻ ഷാഡോ ആണെന്ന് ട്യൂബർ കുലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടും തെറ്റായ ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും അപ്പൊ ഇതിനൊരു ടിഷ്യൂ ഡയഗ്നോസ് കിട്ടുന്നതിന് ഈ ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ബയോപ്സി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം ആശുപത്രി കിടക്കണം അടുത്ത ദിവസം വീട്ടിൽ പോവാം അടുത്ത ദിവസം പൂർണ്ണമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഒരു സൗകര്യം ഈ കീഹോൾ സർജറിക്ക് മാറ്റാണ് ക്യാൻസർ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഈ ചികിത്സയുടെ ഭാഗം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ആമാശയം ആമാശയത്തിന് പുറമെ മലദ്വാരം കുടൽ എന്നിവിടങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് അത് ഈസോഫാഗസ് അതായത് അന്നനാളെ ക്യാൻസറിനും അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്
കീമോ സർജറി ഡോക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് മടിക്കരുത് കാരണം അത് ഒരു പുതിയ ചികിത്സാ സങ്കേതമാണ് അതിന് വളരെയധികം പ്രോമിസസ് ഉണ്ട് ഒരു നാണത്തെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പണ്ട് ഒരു ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സർജറി എൻ്റെ കൂടെ പറയുണ്ടായി സർജറി ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വിൽ ബി മാൻ ആൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു ടെക്നോളജി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കിഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു റോബോട്ടിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് അതെ എന്താണ് റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ പ്രത്യേകത ആ റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഹോളിന്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടമാണ് അപ്പം ഈ റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ പ്രധാന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കീഹോൾ സർജറിക്കുള്ള ചില കുഴപ്പങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേണിംഗ് കറവ് വളരെ ലോങ് ആണ് അപ്പം ഡോക്ടർക്ക് പ്രാവീണ്യം സിദ്ധിക്കാനായിട്ട് കീഹോൾ സർജറിയിൽ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും പക്ഷെ റോബോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അതില്ല റോബോട്ടിക് സർജറി ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോബോട്ടിക് സർജറിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ എല്ലാം പിന്നെ മോട്ടറൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സർജന്റെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന വിരല് അവരിലൊന്നും ഈ ട്രമറൊന്നും ഒരിക്കലും പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം മാത്രമല്ല വിഷൻ തന്നെ മറ്റേ ലാപ്രോസ്കോപ്പിൽ ടു ഡയമെൻഷനാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ത്രിമാന ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളും റോബോട്ടിക് സർജറിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം റോബോട്ടിനുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആവുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് കോടി രൂപയാകും എന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ പല ഹൗസ് ആശുപത്രികളിലും പത്ത് ഇരുപതോളം സെന്ററുകൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം അതും വളരെ പ്രതിപ്രധാനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം റോബോട്ടിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നേരത്തെ കീഹോൾ ശാസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൈക്രോവാസോ ലിറ്റിറ്റ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി അവയവങ്ങ പുനർനിർമ്മാണ ശസ്ത്രക്രിയ പറയുകയുണ്ട ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോഴ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ ക്യാൻസർ ശസ്ത്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായി നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രം നിൽക്കുന്നത് ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നത് എനിക്ക് മലയാളം വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ പൊതുവെ വൻ കുതിച്ചു വൻ കുതിച്ചിയാട്ടോ ആ ഒരു പഴയ ഒരു സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു ഇത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്ര സഹകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് അവയവ പുനർനിർമ്മാണ ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മൈക്രോവാസ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ലിംഫ് സാർവേ സർജറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മറ്റൊരു സംശയം ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സയുടെ ഫലത്തിൽ ഗുണപരമായ ഫലത്തിൽ എന്താ കാരണം വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന ധർമ്മം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക പക്ഷെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് കുറയ്ക്കുക അതിന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം ക്യാൻസർ മാറുകയും വേണം പേഷ്യന്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സമഞ്ജസമായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടെക്നോളജികളുടെ ഒരു ആകത്ത് ഇത്രയും മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു രോഗം വന്നാൽ ക്യാൻസർ വന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് അവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക അതേസമയം ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ പ്രാവീണ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു സെന്ററിനെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക ആണെങ്കിലും എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഇപ്പം ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റം പ്രത്യേക ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റം അത്ഭുതാവഹമാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടറെ സൂചിപ്പിച്ച പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരുടെ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ആശിശീല പ്രസക്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ടെക്നോളജി ഹൈടെക് ചികിത്സകൾ സാധാരണക്കാരെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും ഡോക്ടർ